아프고 그러진 않, 않죠? 몸살 났어요? 몸살 났어요? 아멘. Good evening. We're going to go ahead and begin our service. Please take your Bible and uh, we're going to have a scripture reading from Ephesians. 
예, 우리 좋은 저녁입니다. 우리 다 함께 성경 말씀 읽음으로써 저녁 예배 시작하도록 하겠습니다. 에베소서 1장 되겠습니다. Ephesians chapter 1 we'll read verses 15 through 23. 예, 1장 15절부터 23절까지 말씀 되겠습니다. Ephesians chapter 1 I'll read first and then pastor Kim after me. 예, 영어 한국말로 읽도록 하겠습니다. Beginning at verse 15 through the end of the chapter. Wherefore I also after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints cease not to give thanks for you making mention of you always in my prayers <coughs> that the <coughs> excuse me that the God of our Lord Jesus Christ the father of glory may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him <coughs> the eyes of your understanding being enlightened that you may know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. And what is the exceeding greatness of his power to us who believe according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in heavenly places, far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come, and hath put all things under his feet, and gave him to be head over all things to the church which is his body and the fullness of him that filleth all in all. 그런즉 나도 주 예수님 안에 있는 너희의 믿음과 모든 성도들을 향한 사랑에 대하여 듣고 내 기도들 가운데 너희에 대하여 언급하며 너희로 인해 감사하기를 그치지 아니하였으니 이것은 우리 주 예수 그리스도의 하나님 곧 영광의 아버지께서 그분을 아는 지식 안에서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주시고 너희 지각의 눈을 밝히셔서 그분의 부르심의 소망이 무엇이고 또 성도들 안에 있는 그분의 상속 유업의 영광이 얼마나 풍성하며 또 그분의 강력한 권능의 역사심에 따라 믿는 우리를 향해 베푸신 그분의 권능의 지극한 위대하심이 어떤 것인지 너희가 알게 하려는 것이니 그분께서 그리스도를 죽은 자들로부터 일으키시고 또 하늘의 처소들에서 자신의 오른편에 그분을 앉히셨을 때 그분께서 그리스도 안에서 그 권능을 행하사 그분을 모든 정사와 권능과 광력과 통치와 이 세상뿐만 아니라 장차올 온 세상에서 불리는 모든 이름들보다 훨씬 위에 두셨도다 또 모든 것을 그분의 발 아래 두시며 그분을 모든 것 위에 머리가 되도록 교회에게 주셨으니 교회는 그분의 몸이요 모든 것 안에서 모든 것을 충만하게 하시는 분의 충만이니라 아멘 Amen. Well, let's go to the Lord in prayer at this time and ask him to bless our service. 예, 하나님의 복을 구하는 기도를 드리도록 하겠습니다. Lord, we love you. Thank you for this portion of scripture uh, that challenge us and uh, Lord also encourage us as we we thank you Lord for the the body of Christ that we can meet together, a place from which we can serve you and uh, Lord uh, edify and build one another up and keep the great commission and i pray god that you might uh, bless our services mm. this evening we know it's uh, cold and and uh, uh perhaps some couldn't be here or mine otherwise uh, we pray lord that you'll be with our church members mm. and and pray that uh that cold would not define our hearts mm. but lord that we would have great zeal and and uh and passion to uh, accomplish your will and uh so lord we do pray that uh, our services today would help us mm. in that respect and build us up in our faith, prepare us for the work of the ministry, and uh, help us to be able to do all that which you've called us to do. Mm. Uh, bless in, in our church and and uh, each member of it, we pray and ask in Jesus' name. Amen. Amen. All right, we're going to sing a few songs. Let's uh, let's turn to page 46 in our hymnal. Yeah, 우리 46장 찬송 드리도록 하겠습니다. To God be the glory. We're going to sing the first two verses in Korean. And then verse number three in English. 예, 1, 2절 한국말, 3절 영어 되겠습니다. 46장. Chanyang, 
주 찬양 기쁨으로 찬양 하지 예수 통하여 위대한 일 행하셨네 영광을 아버지께 보혈 흘려 그 백성 사셨으니 주 믿는 자 누구나 성냥 받네 주 사랑이 널 용서하시리 Turn ahead to page 83. Yeah, 83장 되겠습니다. Uh, 83. Uh, angels, we have heard on high. We're going to sing verses 1 and 2 in Korean, 3 and 4 in English. 예, 리즈 한국말 3, 4절 영어 되겠습니다. 83장. <웃음> 천사들의 노래가 하늘에서 
in love we raise glory in excelsis Deo glory in excelsis Set your hymnals aside. Take out your prayer list. Yeah, 우리 찬송가 옆에 두시고 기도 제목 연기 봐주시면 감사하겠습니다. Amen. Pray for those who aren't feeling well, and the cold weather is making some of us have achy joints too. Yeah, 그래서 추운 날씨로 인해서 안 좋으신 분들 몸이 그 다음에 그 다음에 또 이제 관절 이런데 추운 날씨로 쑤시는 분들이 있습니다. Um, uh, on Sunday. Uh, Brother UK and Sister Myra ask a prayer for her mother. Uh, she had surgery on Monday uh, for glaucoma and cataracts, uh, cataract surgery in one eye. And uh, that went a pretty good result. Uh -huh. 예, 그래서 우리 주일날 같이 언급했고 같이 기도하셨던 내용인데 우리 마이라 자매님 어머니께서 월요일날 이제 한쪽 눈, 한쪽 눈은 실명하셨고요. 다른 쪽 눈, 눈 녹내장, 백내장이 두, 가, 두 가지로 인해서 수술을 하셨고, 그다음 수술 결과가 좋으시다고 합니다. 그래서 회복 중이신데 어, 완전히 잘 회복되셔서 시력이 어, 더 나빠지시지 않도록 기도 부탁드리도록 하겠습니다. Yeah. She already has lost vision uh, well, completely in one eye. So yeah. Yeah. this is a praise that she's able to. Uh, preserve it in the other eye. 예, 그래서 한쪽 눈이 완전 실명하셨는데 그래서 감사할 일이죠. 어쨌든 나머지 눈이 이렇게 시력이 보존됐다는 게. Uh, of course, so we should uh, all be uh, fervently praying for our church's uh, move. 예, 그 다음에 또 우리가 열심히 기도해야 되겠습니다. 우리 교회 이사 나가는 걸 위해서요. It, it uh, would really be helpful if if uh, Uh, some other church were to come in here mm -hmm. and uh, take this place mm -hmm. soon, but mm -hmm. uh, the Lord knows the need, and we just need to be diligent and praying, mm -hmm. fervent and praying mm -hmm. for for that need. Yeah, 그래서 우리가 다른 교회가 여기 오면 우리에게 굉장히 도움이 되는데요. 어쨌든 주님만이 아시죠. 그런 일이 일어날 수 있을지 없을지에 대해서 그래서 우리가 할수 있는 것은 굉장히 열심히 최선을 다해서 어, 그것을 위해서 기도하는 일이 되겠습니다. Uh, pray for. Uh, Brother Joe Lemon, he, he had uh, his car died, uh, I think, while they were out somewhere far from home. So uh, I don't know where, but uh, to pray, pray for him. I'm sure this is with his wife uh, in the States and needing to come back. It's probably mm. pretty bad timing. Mm. 그래서 레몬 성교사님이 집에서 좀 멀리 떨어진 곳에서 운전하시다가 차가 고장이 나셨다고 그러십니다. 그래서 아까 말씀드린 그 트랜스미션인데 이것도 우리 교회 차처럼 오래된 차라서 부품을 구할 수가 없어서 폐차를 하셔야 될것 같다고 그러시네요. 그래서 어쨌든 지금 사모님도 미국에 가시고 그런 상황인데 좀 약간 어려움을 지금 차 문제로 겪으시는데 위해서 기도해 주시길 부탁드리도록 하겠습니다. Uh, this week we're praying for the uh, the country of uh, Costa Rica in Central America. 예, 우리 이번 주에는 코스타리카 되겠습니다. 여기 중앙 아메리카 있죠. 저기 지도에 보시는 것처럼. Uh, I, uh, I think I knew some folks who were missionaries in Costa Rica at one time, but they're no longer there. So, uh, but I uh, imagine that is possible for missionaries to be able to go to Costa Rica. So let's pray. For that place, that God would raise up uh, more missionaries and pastors and soul winners. Yeah, 그래서 아시는 분이 성교사님 거기 한번 계신 적이 있으셨는데 그래서 또 어, 기도를 겨우 계속 해야 되겠습니다. 더 많은 성교사님 목사님들 또 우리 이렇게 복음을 전하시는 분들이 그곳에서 또이 사역하실 수 있도록. Let's uh, pray for our missionary of the week, uh, Brother Peter Divina Gracia. Yeah, 또 우리 어, 필리핀에서 성교하고 계신 피로. Divina Gracia, 우리 형제님 위해서 기도 부탁드리고요. Pray for him and his son Timothy. 네, 그 사모 그 사모님 돌아가셨죠 심장 문제로 그래서 아드님만 계신데 티모티 위해서 기도 부탁드리겠습니다. Our college student is uh, Brother Hyun Sol. I imagine he's home and tired. 네, 그래서 우리 대학생 
현서울 청년인데 집에 이제 있고 아마 피곤한 것 같습니다. 좀 아까 말씀드려보니까 피곤해서 잔다고 그러는데. 예. It's a long flight, long long travel from Pensacola to here. 예, 그래서 펜사콜라부터 여기까지 오면 긴 여행이죠. 시간 많이 걸리고 비행기 시간도 길고. Especially if you have to go through <웃음> Dallas. So. Uh, our church worker is Brenda Sam. 네, 우리 또 브랜드 사모님입니다. 교회 봉사. And uh, this week we're praying for the Seoul First Baptist Church and Pastor David Jong Jin Um. 네, 또 우리 동지 침례 교회는 서울 제일 침례 교회 되겠습니다. 우리 음영진 목사님 심무하시고요. And our church family is uh, Pastor Kim's family. 네, 교회 가족은 저희 어, 가족 되겠습니다. And uh, let's let's remember always to pray for the uh, new Bible uh, and that God would use it in a mighty way. Change people's attitude towards it, as well as the leaders of our nation and the nation of Israel. Yeah, 우리 새 성격 사역 위해서 기도해 주시고요. 또 양국 정치 지도자들 위해서 기도해 주시고 또 이스라엘을 위해서 잊지 말고 기도해 주시고 부탁드리도록 하겠습니다. Are, are there any prayer requests, things that uh, aren't on our list, but uh, you would like us to bring them before the Lord in prayer this evening? 여기 없지만 기도 제목 있으신 말씀해 주세요. Okay, so. Yes, if you would uh, pray for our daughter, uh, Amanda, on, on Friday, her Friday, or her uh, Saturday morning, her Friday evening, uh, she'll be traveling from uh, Rochester, Minnesota to Indianapolis. That's about eight or nine hours of driving if she drives straight through, which is what she plans on doing. So she'll get there well after midnight. 예, 그래서 맨디가 어, 금요일 날 만체스터 미네스터에서 인디애나폴리스까지 한 여덟 시간에서 아홉 시간 정도 시간 걸린다고 합니다. 그래서 겨울이니까 안전한 여, 그 운전 되도록 기도 부탁드리도록 하겠습니다. And uh, it, it looks like she's going to have pretty good weather, no snow or ice or anything. So, 어. but uh, pray that she doesn't fall asleep. 어, 예, 그래서 어, 이제 예상컨대 눈 오거나 뭐 얼음 같이 아니면 그러니까 날씨는 따뜻해도 좋을 것 같은데. 졸지 않도록 졸음 운전하지 않도록 예, 좀 기도 부탁드리도록 하겠습니다. 안전하게 운전하, 운전하도록. She's very much looking forward to spending the holidays with her big brother and and uh, Destiny. 어, 예. 그래서 이제 어, 오빠 우리 라비하고 그다음에 올케 데스티니하고 크리스마스 할리데이를 같이 보내려고 그러는데 예. 잘 여행 갔다 잘 갔다 오도록 기도 부탁드리도록 하겠습니다. Any other prayer requests? 예, 우리 기도 제목 있으면 말씀해 주세요. All right. Then uh, Pastor Kim, if you'll begin us in prayer, I'll pray after you. 예, 제가 기도하고 또 목사님이 기도하시도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님 추운 날씨 가운데서 저희들 건강 지켜 주셔서 또 이렇게 같이 모여서 찬송 드리고 또 우리의 필요한 모든 것들을 예수 그리스도의 크신 이름에 힘입어 하나님의 은혜 왕자 앞으로 나가서 담대하게 우리가 우리의 모든 필요한 것들을 아랠 수 있는 기도의 특권 시간 또 허락해 주셔서 다시 한번 감사를 드립니다. 주님 우리가 여러 가지 문제로 주님 앞에 이 시간 아래기를 원하오니 주님께서 우리에게 또 한번 은혜와 궁유를 베풀어 주셔서 우리의 필요한 것들을 채워 주시고 또 우리가 그것을 통해서 하나님은 살아 계시고 또 주권자이시고 어려운 일이 없으시고 또 자신의 영광을 위해서 우리가 겸손하게 간구한다면 우리의 기도를 들어 주시는 분이시다라는 것을 더 많이 체험하고 경험할 수 있는 시간이 되도록 하나님께서 들어 주시고 역사하여 주옵소서. 가장 먼저 우리 또 환절기 날씨 추운 관계로 몸이 안 좋으신 분들이 있습니다. 하나님께서 건강복도 허락해 주시고 또 우리 외국에서 공부하고 또 이제 다시 한국으로 돌아온 우리 청년도 있습니다. 하나님 도와주셔서 건강 잃지 않도록 또이 시차로 인해서 힘들 텐데 또 원기를 또 곧바로 회복될 수 있게 하나님께서 또 건강의 복을 은혜를 또 풍성하게 내려 주옵소서 또 우리 맨디 자매가 금요일 날또 오빠 집에 멀리 장거리 운전을 하려고 하는데 크리스마스를 또 가족과 함께 보내기 위해서 또 안전한 여행 운전 되도록 하나님께서 함께 해주시고 또 레몬 선교사님이 집에서 멀리 어느 곳에 가시다가 또 차가 오래된 차라 이제 또 고장이 나서 지금 곤욕스러운 상황 가운데 계신데 하나님께서 또 도와주시고 또 먼저 사고가 없도록 해주셔서 감사드리는데 또 여러 가지 하나님의 도움는 손길을 통해서 또이 자동차 문제가 또 해결될 수 있도록 주님께서 도와 주옵소서 또 우리 미국에 계신 사모님도 속히 돌아오셔야 되는데 또 비행기도 편도 잘 알아봐서 적절한 때 적절한 가격으로 또잘 이렇게 그 
티켓을 구입해서 또 돌아올 수 있도록 하나님께서 또 함께 함께하여 주옵소서. 또그 외에도 우리 가장 중요한 게 있습니다, 주님. 이곳에 이제 저 새로운 곳에 여러 가지 우리 성도분들이 힘을 모으고 또 마음을 모으고 기도를 해서 우리가 여러 가지 해, 그 고치고 공사하고 또 치우고 닦고 할 것들을 많이 했는데 이제 요곳, 이곳에서 속히 나가야 되겠습니다. 주여 도와 주셔서. 하나님께서 꼭 알맞은 사람을 될수 있으면 교회를 보내주셔서 우리가 이곳에서 한 달이라도 아니 며칠 단 며칠이라도 하루빨리 이곳을 나가서 새로운 것에서 새롭게 새 마음으로 또 새로운 이름으로 또 모든 것을 새롭게 시작할 수 있는 기회를 속히 허락해 주시기를 원합니다 주님께서 꼭 은혜를 베풀어 주셔서 우리가 그 일이 속히 일어날 수 있게 되기를 간청드리며 또그 외에도 또 마음속에 어려움이 있는 분들이 있습니다 영적으로 하나님 도와주셔서 그분들의 마음에 위로와 평강을 주시고 또 어려워, 어렵고 힘들다고 낙담하고 원망하고 뒤로 물러설 것이 아니라 우리가 앞으로 믿음으로 전진하실 수 있도록 주님께서 격려해 주시고 함께하여 주옵소서 또 우리 디비니 그레스야 형제님 있습니다 함께해 주시고 또 우리 어, 자, 아내분을 이루시고 또 혼자 아들과 함께 티모시와 함께 사역에 여전히 신실하게 임하고 있는데 또 위로, 위로해 주시고 하나님께서 힘을 주셔서 어, 끝까지 그 믿음의 길을 잘 달려가실 수 있도록 주님께서 내를 베풀어 주옵소서 또이 시간 이후에 있을 우리 말씀 살피는 시간 로마서 굉장히 중요한 말씀 아, 하나님의 영에 함께해 주셔서 조마 목사님이 또 아, 말씀을 전하고 제가 통역할 때 하나님의 영이 역사하셔서 여기 두, 두 계신 분들 또 인터넷을 통해 듣는 분들에게 영의 양식이 되도록 주님께서 도와주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다 Our gracious Heavenly Father, we thank you for this evening. We thank you for your word and for the uh, privilege and opportunity we have to open up our Bibles tonight and study it and let it speak to our hearts. And Lord, there are so many, um, so many doctrines in the Bible that have been obscured by false teaching and uh, question and doubt has been instilled into the minds of your people. We pray, God, that uh, we'll take this opportunity for Bible study seriously, that we can learn it, that we can compare Scripture with Scripture, and understand the word in the context in which the Holy Spirit gave it so that we uh, might have a confidence and uh, use scripture aright. I pray, Lord, that uh, you would uh, bless us with a good understanding, good knowledge of scripture, but also, Lord, with the uh, ability to apply it uh, aright. And uh, Lord, uh, we, we really need to apply what we've learned so that uh, we're not guilty of uh, taking in Uh, truth and never being a dispenser of it. Lord, I pray that you would just fill me and Pastor Kim uh, tonight with the power of the Holy Spirit of God and, and each one in this place. Lord, help us as, as uh, we desire to honor you by, by uh, taking your word and using it to meet the needs in, in uh, people's lives and hearts, people who need the, the life-saving truth of the gospel but also uh, need to uh, be Uh, need to have a uh, false teaching corrected help us to do it with humility and uh, with love and uh, Lord uh, with most of all with a desire to glorify our Savior I pray Lord that you would uh, be with those in our church who aren't feeling well and uh, Lord uh, lift them up even uh, during this uh, cold season I uh, pray that you'd keep everyone safe I pray Lord that uh, you'd also um, uh, be with our church during uh, this uh, move that we have to make. And, and uh, I pray, Lord, that you meet all the needs that we have. It looks like there's going to be perhaps more expenses than what we were hoping, but we know, Lord, that you own the cattle on a thousand hills and that uh, uh, none of this is a challenge or in any way an inconvenience to you. It's only to uh, mm -hmm. us and our, our weakness of faith that these things uh, become... A real predicament and so Lord I pray that you would give us a faith to believe that your way mm -hmm. and your timing is the best and uh, Lord that uh, in everything we we ought to be able to give you glory mm -hmm. and I pray Lord that uh, you would uh, uh, just give us that that uh, which we, we need the peace in our hearts mm -hmm. uh, pray Lord that you'd be uh, with uh, the heart of each member in our church during this time it's It's a pity that in this season, particularly in which uh, peace, the message of peace on earth and goodwill towards men is, is something that should be remembered. Often it's the season where we have the least amount of peace and instead there's conflict and 
resentment and covetousness. And I pray, Lord, that you would help us to uh, keep our focus upon the gift that God gave to the world. And uh, to, Lord, to consider what we've done with what we've received. And I pray, God, that, uh, that someday when we stand before you, that we, we can do it with joy and not with shame. Mm. And Lord, would you, uh, would you be with our missionaries during this time? Because it is a time when uh, people think of home and family and uh, missionaries are separated, often great distances from that. And so, Lord, uh, would you encourage their hearts and, and help this uh, time to be a time of uh, blessing for them. Mm -hmm. Lord, uh, we do pray for our missionary, Brother Lemon, I'm sure, with his wife uh, being away and now their, their car, the transmission uh, having uh, died and gone out, that it's just created extra mm -hmm. challenges for them as uh, they're trying to do a number of things and, and seek your will. I pray, Lord, that you just encourage Brother Joe's heart and, uh, Lord, uh, meet the needs that they have in a, in, in, in a really wonderful way. Uh, Lord, uh, uh, thank you for the salvation that we have. Thank you, Lord, that Jesus would go to the cross and, and die for us, even though we, uh, Lord, uh, are so rarely what we ought to be even as believers and uh, we we don't hunger and thirst after righteousness or, Lord we're not peacemakers but instead often troublemakers and mm. I just uh, ask Lord that, that you might forgive us our sins and uh, Lord make us into the image of our Savior help us help us to be the kind of people mm that uh, God would use to make a difference and a change in this world. Uh, Lord, I do pray for the new Bible translation. Lord, I know that even, even some in our circle have a prejudiced attitude against it, and I'm certain that Satan is the instigator for that attitude. I pray, Lord, that you would do a work in hearts and, and help the... The, this this great work to uh, be received and accepted and used for the honor and glory of our Savior, not for the uh, enrichment or advancement of a individual or a particular ministry. Lord, would you uh, just change people's hearts? And Lord, uh, may you do a mighty work through this. We know that uh, that. Even our Lord Jesus was rejected, and his rejection is, is what brought about the crucifixion where he became the sacrifice for our sins. But, Lord, help us not to follow in the, in the footsteps of those who crucified our Savior and rejected the living word by rejecting also the written word and uh, a good translation of it that's that's not the property of an individual. We pray, Lord, that you might uh, also work in the lives of, of uh, the men who are elected leaders of our nation. We pray, God, that you'd change their hearts and help them to see their need of a Savior. We pray also, Lord, that you'd be with Israel at this time, and I think that uh, many in Israel are, maybe their heart is a little bit softer now, and they see a need for a savior and Lord uh, may you do a great work in harvesting souls at this time in Israel well, again Lord we, we pray for your blessing upon our Bible study help us to learn these things and, and hide them in our hearts so that, uh, that they're not just something that we, we heard one time and forgot we pray this in Jesus name Amen, Amen. All right, we're going to sing one more song, hymn number 196, Near the Cross. 196, 196장입니다. And uh, we'll, we'll sing verses 1 and 2 in Korean and verse 3 in English. 네, 1, 2절, 한국말, 3절만 영어로 드리겠습니다. 196.
Take your Bibles and turn in the book of Romans. 예, 로마서 말씀 펴주시면 감사하겠습니다. We're going to begin chapter 11. 11장 되겠습니다. 로마서. Romans chapter 11. And uh, we'll tonight look at verses 1 through 10. 10절까지입니다. 1절부터. So I'd like to read these verses first, then Pastor Kim after me. 예, 영한국말로 읽겠습니다. I say then, hath God cast away his people? God forbid, for I also am an Israelite of the seed of Abraham of the tribe of Benjamin. God hath not cast away his people, which he foreknew, what ye not, what the scripture saith of Elias, how he maketh intercession to God against Israel, saying, Lord, they have killed thy prophets and dig down thine altars, and I am left alone, and they seek my life. But what saith the answer of God unto him? I have reserved unto myself seven thousand men who have not bowed the knee to the image of Baal. Even so then at this present time also there is a remnant according to the election of grace. And if by grace, then it is no more of works. Otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise work is no more work. What then? Israel hath not obtained that which he seeketh for, but the election hath obtained it, and the rest were blinded. According as it is written, God hath given them the spirit of slumber, eyes, they, eyes that they should not see, and ears that they should not hear unto this day. And David saith, Let their table be made a snare, and a trap, and a stumbling block, and a recompense unto them. Let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back alway. I, oh, all right, we'll right there. 예, 1절부터 10절까지입니다. 제가 또 읽도록 하겠습니다. 그러면 내가 이르되 하나님께서 자신의 백성을 버리셨느냐 결코 그럴 수 없느니라. 이는 나도 이스라엘 사람이요 아브라함의 씨에 속한 자여 베냐민 지파에 속한 자이기 때문이라. 
하나님께서는 자신이 미리 아신 자신의 백성을 버리지 아니하셨느니라 너희는 성경 기록이 엘리야에 대해 말하는 것을 알지 못하느냐 그가 이스라엘을 거슬러 하나님께 중보하여 이르되 주여 그들이 주의 예언자들을 죽였고 주의 재단들을 파서 헐어버렸으며 나만 홀로 남았는데 그들이 내 생명도 찬나이다 하는도다 그러나 그에게 하신 하나님의 대답이 무엇라 말씀하시느냐 내가 너, 나를 위하여 바알의 형상에게 무릎을 꿇지 아니한 사람 7천명을 남겨두었노라 하시느니라 그런즉 이와 같이 지금 이 시간에도 은혜의 택하심을 따라 남은 자들이 있느니라 만일 은혜로 된 것이면 그것이 더 이상 행위에서 난 것이 아니니 그렇지 아니하면 은혜가 더 이상 은혜가 아니니라 그러나 만일 그것이 행위에서 난 것이면 그것이 더 이상 은혜가 아니니 그렇지 아니하면 행위가 더 이상 행위, 행위가 아니니라 그런즉 어떠하냐 이스라엘은 자기가 구하는 것, 그것을 얻지 못하였으나 오직 택하심을 받은 자들은 그것을 얻었고 그 나머지는 눈멀게 되었느니라 이것은 기록된 바 하나님께서 그들에게 잠에 취한 영과 보지 못할 눈과 듣지 못할 귀를 주셨도다 함과 같으니라 또 다윗이 이르되 그들의 밥상이 그들에게 올모와 함정과 걸림돌과 보이 되게 하시고 그들의 눈은 어두워져서 그들이 보지 못하게 하시며 그들의 등이 항상 굳게 하소서 하느니라 All right then, uh, we've seen that Paul had shown in chapter 9 that God had elected Israel in the past. 네, 우리가 구장에서 봤죠. 바울이 하나님께서 과거 이스라엘을 택하셨다라는 사실을 보여준 것을요. And that uh, uh, due to their present disobedience and obstinacy, however, Uh, as shown in chapter 10 that God is currently rejecting Israel. 네, 현재 이제 그들의 불순종과 왕고함 때문에 하나님께서는요. 지금은 그들을 거부하신 상태죠. Now that simply means that that God is not now working out his plan for the world through their agency. 네, 지금은 이스라엘을 통해서 세상을 향한 그분의 계획을 이루고 계시지는 않고 있죠. Um, We believe that is what all divine elections are for. 예, 우리는 이것이 이제 하나님의 택하심의 목적 전부다라고 믿는데요. Uh, not about salvation, but 네. about working out God's purposes. 예, 하나님의 목적을 위해서 일하시는 방법을 얘기하는 거지 택함 받았다는 것이 구원을 위한 택함은 아니다라는 거죠. Those divine elections are God's gifts and callings. 예, 그것은 바로 이제 그. 어, 하나님의 어, 신적인 선택 이것은 하나님의 은사와 부르심 이것을 얘기한다는 것이죠. 예, 그래서 로마서 이제 11장에서는요. 하나님께서는 자신의 백성들과 절연 그러니까 관계를 끊지 않으셨다. 이것을 본다는 거죠. If you look in the, our outline you can see that under Roman numeral 5 God's sovereignty. 예, 여러분 이제 그 이거 개요 가지고 계시면 로마 숫자 5번에 9장 1절 11장 36절까지 주권 이거 나오죠? And that, that, that section of Romans is chapters 9, 10 and 11. 예, 그게 이제 5번이 아까 말씀드렸던 것처럼 9장부터 11장까지를 얘기하죠. And chapter 11 deals with Israel's future redemption. 예, 근데 이제 11장은 특별히 이제 이스라엘의 미래의 어, 구속 리뎀션 구속을 다루고 있죠. And we see five sub points under this. Uh, uh, A there is the remnant of Israel's rejection. 예, 그래서 우리는 여기서 이제 그 구속 십일 장에서 다섯 개 어, 밑에 또 세부 사항을 보는데 첫 번째가 이스라엘 거절과 남은 자들에 대한 내용이 되죠. That's going to be followed by the riches of by by Israel's rejection. 예, 그 다음에 이제 그 다음에 11절 16절이 이스라엘의 거절과 부유함. 요게 내, 내용이 또 따르고요. And then the replacement during Israel's rejection. 예, 그 다음에 이제 17절부터 24절은 이스라엘의 거절한 동안 그들이 그들이 어떻게 대체되었는가 그것을 보여주고 대체된 사람들 보여주고요. And then the redemption through Israel's rejection. 예, 그 다음에 또 25절 32절은요 이스라엘의 거절을 통한 대속 이것을 보여주죠. And uh, finally the last few verses deal with the renown of Israel's redeemer. 예, 또 이제 마지막 33절 36절은 이스라엘 대속자의 그 <웃음> 명성 이것을 볼 수가 있죠. So if you read through Romans as we're going through our study on Wednesday evenings maybe this can help you to see the big picture. 예, 그래서 여러분이 이제 로마서 공부 요걸 가지고 쭉 보시면 로마서의 큰 그림 이것을 보실 수 있을 것이. 그 이해하시면 도움이 될 겁니다. Now the the question in our chapter begins 
with half God cast away his people. 네, 그래서 이제 오늘 11장 이렇게 시작, <웃음> 이 질문을 가지고 시작하죠. And 하나님께서 the, 자신의 백성을 버리셨느냐라는 질문이죠. The answer is an emphatic God forbid. 예, 대답은 이어지는 질문에 있어서 결코 그럴 수 없느니라라는 것이죠. In such a, a thought it was abhorrent to Paul even though many Protestants find it to be appealing. 예, 그래서 많은 프로테스탄트 탄트 교도들이 그런 생각이 좋다고 느낄 수 있지만 이제 그 어, 이제 버렸다는 생각이 좋다고 느껴질 수 있지만 바울에게는 어, 그렇지 않다라는 거죠. And there cannot be any question as to who the spirit of God uh, had in mind or who he meant in this passage. 예, 성령님께서 이 구절 방금 1, 2절 이 구절에서 누구를 가리키시는가에 대한 의문은 결코 있을 수가 없는 일이죠. Because Paul acknowledged himself among those designated as his people. 예, 바울은요 자신이 그분의 백성들 가운데 하나다. 그러니까 자기도 이스라엘 사람이다. 이것을 시인했기 때문에 그렇다는 것이죠. And notice that he didn't give his salvation credentials. He gave his Jewish credentials. 예, 그래서 이제 뭐냐면은 자신의 구원에 대한 시인 이거 이것을 얘기한 게 아니라. 아, 지금 뭐냐면 이스라엘 백성에 속한 사람이다라는 그거를 지금 어, 얘기한다는 것이죠. His Jewish credentials being an Israelite of the seed of Abraham of the tribe of Benjamin. 그래서 그의 유대인으로서 자질 이게 뭐냐면요. 이스라엘 사람이고 아브라함 씨에 속한 자요. 베냐민 집에 속한 자다. 이렇게 얘기하기 때문이라는 거죠. Now if his people meant New Testament believers and yes we are his people but that's not the people that Paul was talking about here. He would have told us when he got saved, and that he was called to be an apostle. But he tells us about his Jewishness. Yeah, 그래서 이제 여기서 그의 백성이라고 얘기했었을 때는 이제 우리 전체를 가리키는 것이 아니라 자신의 민족적인 동포, 유대인들을 얘기한다라는 겁니다. So everything the Spirit of God included in this passage indicates those designated as His people in this case were Jews nationally. Yeah, 그래서 성경님께서 이 구절에 포함하신 모든 것이 그분의 백성들로 지명된 사람들, 그러니까 이제 그분의 백성들이 구원받은 사람 전체를 얘기한 게 아니라 바로 유대 민족들, 유대인들에 대해서만 얘기한다라는 것을 얘기하죠. And the text says that the Lord God foreknew them, which means that He also knew that they were going to be disobedient and stubborn. 예, 하나님께서는요 이, 이 유대인들이 존재하기 전부터 유대인들이 이럴 것을 아셨는데 즉 그들이 불순종하고 고집 셀거 이거 미리 아셨다라는 뜻이죠. So God is omniscient, therefore he knows the sins of all people, but that does not mean that God is in any way responsible for the sins of people. 예, 하나님께서 전제하시기 때문에 모든 사람들의 그 지을 죄 이것을 미리 아셨지만 그렇다고 해서 하나님께서 그들이 지은 죄에 대해서 책임이 있으시다. 그 뜻은 아니다라는 거죠. No, God has not decreed sin. That's what James 1:13 tells us. 예, 하나님께서 죄를 지으라고 명령하시지 않죠. 그게 바로 이제 야고보서 1장 13절에서 얘기하는 내용이죠. James 1:13 says, "Let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man." 예, 그래서 야고보서 1장 13절에 이렇게 얘기하죠. 아무도 욕을 받을 때 내가 하나님께 욕을 받는다 하지 말라. 이는 하나님께서 악으로 욕을 받지 아니하시고 친히 아무도 유혹하지도 아니하시기 때문이라. 라고요. So it would be contradiction of God's holy nature if he tempted us to sin. 예, 그 이렇게 그러니까 우리가 죄를 짓도록 하나님 만약에 유혹하신다면 그것은요. 그분의 거룩하신 성품과 반대가 되는 일이 되죠. So in order to prove that God is not cast away as people, Paul pointed out that there is a righteous remnant. 예, 하나님께서 자신의 백성들을 버리지, 버리지 않으셨다라는 사실을 그것을 입증하기 위해서 바울은요. 소수의 남은 의로운 자들, 남은 자들 이것을 언급하고 있죠. And as an illustration of that, he used the example of the prophet Elijah in the Old Testament. 예, 그래서 그것에 대한 본보기로서 구약의 예언자였던 엘리야의 예를 들고 있죠. You remember that the prophet Elijah in 1 Kings 19 suffered from a bout of loneliness and depression, and he complained that he was all left alone, and those who killed God's prophet and dig down the altars. We're seeking to kill him as well. 
예, 여러분 아시죠? 열왕기상 19장에서 예언자 엘리야가 외로움, 우울증으로 괴로워하면서 자신만 혼자 남았고 또 다른 예언자들을 죽이고 하나님의 제대를 파헤친 자들이 자신도 어, 죽이려고 하고 있다라고 그렇게 하나님 앞에 한탄을 하는 장면이 나오죠. He was having a woe is me moment. <웃음> What would you say? A woe is me. He was all depressed. 예, 그래서 예, 그냥 죽여 달라고 그렇게 왜 접니까? 예, 그런 식으로 이제 굉장히 낙담이 됐었다는 것이죠. God didn't really comfort him. 예, 근데 하나님이 이제 그 위로를 안 주셨죠, 그때는. The, the, the prophet was wrong. 예, 왜냐면 그 엘리야가 틀렸기 때문에 그렇다는 것이 아무도 없었다 그랬는데 그게 아니, 아니었기 때문에 그렇다는 것이죠. He wasn't alone. 예. God 그, had reserved to himself 7000 who had not bowed the knee to Baal. 예, 그러니까 혼자만 있는 게 아니었다는 겁니다. 엘리야가 혼자 있어서 낙담했는데 혼자가 아니라 7000명 무릎 꿇지 않은 7000명을 그가 모르지만 남겨 주셨다라는 거죠. And even so in Paul's day and in this day as well there are a remnant of Israelites who are faithful and believing. 그래서 마찬가지로 바울의 시대에도 그리고 오늘날까지도 신실하고 믿음을 가지고 있는 소수에 남아 있는 이스라엘 사람들이 있다라는 거. 그러니까 이스라엘 사람들은 소수는 여전히 믿는 사람이 있다 존재한다 이겁니다. And more are being saved. 예, 그리고, 그리고 더 많은 유대인들이 최근에 구원받고 있고요. 계속 이스라엘 사람 그 유대인들이. You know when Cameron and Vicky were here before they were here in Korea, they were three years in Israel and they went to a church and they regularly saw uh, Jewish people who, who, who were getting saved. Mm. The church here at the yes. attended. Yes. Yeah, you know, like Cameron and Vicky, when they came here, they came here for three years, and 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 they came here People Israel. 예, 그러니까 오늘날 현재까지도 그런 식으로 유대인들이 계속 개인적으로 구원받는 것을 볼 때, 이것은 하나님께서 자신의 백성을 버리지 않으셨다라는 것을 입증하고 있다는 거죠. Now this passage is not saying that God has elected a few individuals to salvation from eternity past. 지금 이 구절은요, 하나님께서 어, 그 태초부터 몇 명을 구원받도록 택하셨다라고 그거를 말씀하시는 게 아니다라는 거죠. It is not saying that at all. 예, 전혀 그런 걸 얘기하는 게 아니죠. It is saying that those who believed and were saved were not saved by works. 예, 이 구절은요. 믿고 구원받은 사람들이 행위로 구원을 받은 것이 아니다라는 그 내용을 말씀하고 있다는 겁니다. They were saved by God's grace which comes through faith in God's word. 예, 그 유, 그들은요. 그러니까 구원받은 유대인들은 하나님의 말씀에 대한 믿음을 통해서 오는 하나님의 은혜로 구원받은 거죠. And that, that saving faith is not limited to a small select group. 예, 그래서 그 믿음이라는 것은요. 택한 받은 특정 집단에만 국한된 것이 아니다라는 거죠. Anyone can believe. Not all will, but anyone can. 예, 그러니까 모든 그냥 궁극적으로 결론적으로 말씀 모든 사람이 다 예수님 믿는 건 아니지만 원칙적으로 모든 사람이 믿을 수는 있다라는 거예요. 근데 자기들이 거절해서 안 믿는 거죠. You know the very reason the majority of Jews were not saved is because they had rejected God's word else they would have believed in Christ Jesus. 예, 그래서 대다수의 유대인들이 구원을 받지 않은 이유는요. 하나님의 말씀을 자신들이 스스로 거부 거부했기 때문인데 그 말씀을 그들이 믿었다면 그들도 그리스도 예수님을 어, 믿고 구원받았겠죠. Their faith was in their own works, particularly in their ability to keep the law. 예, 그들의 믿음은 자신의 행위, 특히 율법을 지키는 자신의 그 능력 거기에 두었다라는 거죠. But of course, they were never able to keep the law. 뭐 당연히 그들이 이제 율법을 절대로 완벽하게 지켜낼 수는 없죠. They just had one thing going for them. 예. 그 하나도 지키지 못, 못할, 못하죠 제대로. They looked better in their failing to keep the law than did the unbelieving Gentiles who had no law. 네, 그래서 그들은요 율법을 지키지 못함으로써 믿지 않는 이방인들보다 더 낮게 보이기만 했었을 뿐이다라는 것이죠. You know, if you compare the Jew who has the Ten Commandments and goes around Trying to keep them to somebody who's worshiping idols, 
they look pretty good compared to the idolaters. 그러니까 유대인들 십계명 가지고 그걸 지키는 사람들이 우상 숭배하는 이교도 그 사람들 봤을 때는 그 사람과 비교했을 땐 굉장히 유대인들이 신앙생활 잘하는 것처럼 보이지 않습니까? But the only righteousness that they had was self-righteousness, which is nothing at all like the righteousness of Christ. 예, 근데 그들의 의, 뭐 율법을 지킨다고 얘기했다는 얘기하는 그들의 의는요, 오직 자기 행위에서 나온 자기 의일 뿐이고요. 이것은 그들의 의는요, 그리스도의 의와는 전혀 차원이 다른. 그러니까 이제 예수님의 의와는 비교가 안 되는 의다라는 것이죠. Now there is great comfort in these words. 그래서 이 말씀 가운데 이제 큰 위로가 담겨 있습니다. Because even though one might come from a family that has for generations been an opponent of Christ Jesus, which is true of virtually all Jews, there is still hope. 예, 누군가 몇 세대 몇 세대 동안에 그리스도 예수님을 반대하던 그런 가문, 가족, 민족 출신이라고 해더라도 구원받을 수 있는 희망이 있다라는 겁니다. 그러니까 계속 그 집안 사람들이 반대도 그 가운데 구원받을 수 있는 사람들이 있다 이거죠. The gospel is given to all and it's open to all. 예, 그래서 복음은 모두에게 주어졌고 모두에게 또 구원받을 수 있는 기회가 열려져 있다라는 거죠. And all could be saved if they would exercise faith in God's word. 예, 그래서 하나님의 밀, 말씀에 대한 믿음을 자신들이 실행하기만 한다면 원칙적으로 모두가 구원을 받을 수 있다라는 거죠. But consider this. 이걸 한번 생각해 보세요. I have never yet met a Calvinist that didn't believe that their children were among the elect whom God had predestined to be saved. 예, 저는요. 자기 자녀들이 하나님께서 구원받도록 미리 정해 놓으신 택함 받은 사람들 가운데 하나라고 믿지 않는 칼빈주의자는 본 적이 없다라는 거죠. 그러니까 자기 자녀들은 다 택함 받았다 이렇게 생각한다라는 거죠. No matter how bad they were. 근데 뭐 애들이 나빠도 그러니까 말안 듣고 그래도 아 그래도 우리 애들은 다 택함 받았을 거야. 그렇게 생각한다 이겁니다. I I went to high school and 95% of the people in my high school were calvinists 95% 예 제가 고등학교 다녔을 때그 학생들의 95%가 칼빈이스트였습니다 학생들 they were all drunks 근데 전부 다술 주정 술을 먹었어요 예 but they believed that their kids were elect of god 근데 이제 믿기를 그 부모님들이 그 90% 이제 술 먹고 막 그래 다 아, 우리 아들들은 자녀들은 택함 받았어. 그렇게 믿었다라는 거죠. That's what Israel thought too. 근데 이스라엘 이런 방식으로 그들도 생각했다라는 거죠. Israel reckoned their genealogy to be their ticket to heaven and they used their faithfulness in keeping the law as evidence of their perseverance. 예, 이스라엘 사람들은요. 자신의 그 족보가 천국에 갈수 있게 만들어 주는 표다. 이렇게 여겼고요. 율법을 지키는 자신들의 그 신실함 이것을요 자신들의 그 끈기 퍼저버런스라고 해서 인내의 증거 구원받아서 생기는 인내의 증거로 그렇게 사용했다라는 거죠. Well, all of those who point out their works as evidence of their salvation are just as blinded as Israel. 이제 자신이 구원받았다라고 하는 증거로서 자신의 행위를 얘기하는 사람들은. 이스라엘만큼이나 눈이 멀은 상태에 있다라는 거죠. And those who have strongly resisted the spirit of God and the word of God, God has sent upon them a judicial blindness. 네, 그래서 성령님과 하나님 말씀에 강력하게 저항한 사람들에게는요. 하나님께서는요. 심판의 심판의 일환으로서 영적인 눈을 멀게 그렇게 만드신다는 겁니다. Like Pharaoh of old, God's hardened their heart. He's given them a spirit of slumber and eyes that should not see and ears that will not hear the truth. 예, 옛날에 과거의 파라오처럼요. 하나님께서는요 그들에게 영적인 잠과 보이지 않는 눈 그리고 진리를 듣지 않는 귀 그런 것을 주신다라는 거죠. 심판의 일환으로서. And that was to be sure the condition of Israel in Paul's day. 예, 그게 분명히 이제 바울 시대 이스라엘이 그런 파라와 같은 상태였다라는 거죠. And not much has changed in 2000 years. 근데 2000년 동안 그런 일은 하나도 바뀐 것이 없습니다. Israel is still stubbornly rejecting her own Messiah. 이스라엘은 아직도 완고하게 자신의 메시아 그리스도를 거부하고 있죠. In fact, it may even be worse among those Jews who are not presently living 
in Israel. 예, 사실 현재 이스라엘에 거주 중이지 않는 유대인들의 그 왕고함이, 그러니까 이스라엘 밖에 있는 해외에 있는 유대인들의 왕고함이 훨씬 더안 좋은 상태인지도 모른다라는 겁니다. You know those who live in Israel are faced with the potential of death on a daily basis. 예, 지금 이스라엘이라는 국가 그 안에 살고 있는 유대인들은요 매일 생명의 위험을 마주할 가능성이 높죠. 네, 전쟁 나고 맨날 그러니까. And many in Israel are being saved. 근데 이제 그런 여건에서 많은 이스라엘 사람들이 개인적으로 지금 계속 구원을 받고 있는 일이 벌어진다는 거죠. Meanwhile, those Jews who live in North America and Europe remain far more obstinate. 근데 이제 북미 지역이나 유럽에 거주 중인 이스라엘 사람들, 유대인들은요. 훨씬 더 마음이 완강한 상태, 복음을 거전하는 완강한 상태에 있다는 겁니다. Now in this text, Paul refers to David in the 69th Psalm. 바울은 이제 시편 69편의 다윗 그 구편에 나오는 다윗을 언급하면서 얘기하는데요. Uh, uh, let's let's go to Psalm 69 real quick. 예, 시편 69편으로 빨리 한번 가보겠습니다. And uh, verses 22 and 23. 22절, 23절입니다, 23. Let their table become a snare before them, and that which should have been for their welfare, let it become a trap. Let their eyes be darkened that they see not, and make their loins continually to shake. 그들의 상이 그들 앞에 올, 올무가 되게 하시고 그들의 행복이 되었어야 했을 것이 함정이 되게 하소서. 그들의 눈이 어두워져서 그들이 보지 못하게 하시고 그들의 허리가 계속해서 흔들리게 하소서. Now, while this 69th psalm is undoubtedly a messianic psalm, it is also an imprecation, which is a prayer for vengeance. 예, 이 69편 시편은요 의심의 여지 없이 메시아에 관한 그 메시아에 대한 내용을 얘기하는 시편이지만요, 이 시편은 또한 이 보복을 요청하는 기도의 시편이기도 하다라는 거죠. We're not supposed to pray in an imprecatory fashion. Uh, we're supposed to pray that God would would bless our enemies. 네, 그래서 우리는요 어, 원수를 저주를 퍼부어달라고 그렇게 기도하도록 우리가 그렇게 정해진 게 아니라 하나님이 그렇게 하라고 하신 게 아니라 원수를 오히려 원수에게 축복을 내어 주라고 그렇게 기도하라고 우리는 어, 저기 하나님이 정해 놓으셨죠. But back then David's enemies foreshadowing uh, what Christ would experience in his rejection they gave David gall and vinegar for his meat and drink. Now whether that happened physically or literally or figuratively I don't know that we can say for certain. 네, 그래서 다윗의 원수들은요. 그리스도께서 장차 겪으실 일을 나타내면서 다윗에게 음식과 음료로 쓸개와 식초를 주었는데요. 문자 그대로 그것을 뭐 다윗에게 준 건지 안 주었는지 그 비운지 그건 확실치 않습니다만. And David therefore prayed that God would let their table become a snare before them. 그래서 다윗은 하나님께서 그들의 식탁에 그들 앞에서 올무가 되게 해 달라고 그렇게 기도한, 기도했다는 것이죠. That which should have been a source of blessing and satisfaction was he wanted it to become a trap. 그래서 축복과 또 만족의 원천이 되어야 할그 식탁의 음식들이 그것이 오히려 덫이 될, 될 것이다 라는 거죠 그들에게. And David further prayed that their eyes would go blind and that God's indignation would be poured out upon them. 예, 그 다음에 또 다윗은 그들의 눈이 멀고 또 그들 위해서 그들 위해 하나님의, 하나님께서 진노를 퍼부어 주시도록 그런 기도를 했다는 거죠 여기서. Now, now David of course was a type of Christ in his suffering. But he was not anyone's spiritual savior. 네, 다윗은요 고난을 겪었다는 점에서 그리스도의 모형이 될수 있을지는 모르지만 그렇다고 그가 누구의 영적 구원자가 될수 있는 것은 아니죠. David's death could never been sufficient to cleanse anyone of their sin. 네, 다윗의 죽음 그 죽음은요 그 누구의 죄도 깨끗하게 만들어 주기는 불충분하죠. But as Israel's divinely appointed king, he was a type of Christ as King and sovereign. 예, 하나님께서 그 임명하신 이스라엘의 왕으로서 다윗은 왕이자 주권자이신 그리스도의 모형이 되기도 했습니다. And that's really the significant thing in our consideration here. 그래서 이것이 바, 그것이 바로 우리가 살펴봐야 할 정말 중요한 그 모형의 내용이 되는데요. Because of that, those in Israel who were opposed to him, they were opposing God and His purposes. 예, 왜냐하면 어, 그, 그러므로, 그렇게 함으로써 이스라엘에, 이스라엘에서 
다윗을 반대하는 사람은 하나님과 그분의 목적에 반대하고 있는 꼴이 되기 때문에 그렇다는 것이죠. That's never going to work out very well for the one who's committing that sin. 예, 그래서 그런 죄를 짓고 있는 사람에게는 절대로 그 일이 순탄하게 돌아가지 않게 되겠죠. Now the 69th Psalm is more than just merely the feelings and words of David. 그래서 시편 69편은요 단순히 다윗의 감정 또 그의 말그 이상을 말하는데요. It's the inspired word of God. 예, 성령님의 영감을 받은 하나님의 말씀이죠. We we don't need to go about praying imprecations upon our enemies because of their persecutions uh, upon us. 예, 우리는요 원수들이 우리를 박해한다고 해서 그 이유 때문에 그 원수들 향한 보복을 청하는 기도를 할 필요는 없습니다. Do you know why sh- why we shouldn't do that? 예, 왜 우리가 그렇게 하지 말아야 되는지 아시나요? Because our suffering. Might be God's will for us. 예, 우리가 받는 고난, 그 원수들 통해서 받는 고난이 우리를 향하는 하나님의 뜻일 수도 있기 때문에 원수에게 보복해 달라고 그런 기도를 할 필요가 없다는 것이죠. It was for Paul. 허, 바울의 경우도 그러했습니다. We can and we should pray for our relief and our physical deliverance if we're being persecuted, but not for the blindness. Of those who persecute us, or for evil to be recompensed upon them because of the wrongs that they have done to us. 예, 우리는요, 어, 우리가 받는 고통이 줄어들고 또 악으로부터 구출해 주시도록 기도할 수 있고 그렇게 기도해야 되죠. 하지만 우리에게 악을 행하는 그 원수들이 그들이 우리에게 행한 죄 때문에 그들이 그들의 눈이 멀게 달라가거나 또 그들에게 악이 임하게 해달라고 우리에게 저지른 잘못을 칼로, 칼은 칼로 갚아주시도록 그런 기도를 해서는 안 된다는 겁니다. We should pray for our enemies and do good to them that have done us wrong. 예, 우리는 원수들을 위해서 기도하고 우리에게 잘못을 범한 사람들에게 선으로 갚아야 된다는 것이죠. And we should also pray for Israel. 또 이스라엘을 그런 면에서 이스라엘을 위해서 또 기도해야 되고요. We should never support those who seek to harm Jewish people or the nation of Israel. 그래서 유대인이나 이스라엘 국가에 해를 가하려는 사람들을 우리는 지지해서도 안 되고요. In fact, we should lend Israel our support and relief. 또 이스라엘을 지지하고 우리는 오히려 도움을 주는 사람들이 되어야 합니다. And if it does sometimes seem as if Israel responds too severely to the provocations that they have endured, remember that God will curse them. That curse Israel. 예, 이스라엘의 원수의 도발에 너무 지금 엄하게 엄격하게 반응하는 것처럼 지금 전쟁 나도 보고 했죠. 그렇게 보인다면 하나님께서 이스라엘을 저주하는 사람들을 저주하실 것이다라는 사실을 우리가 꼭 기억할 필요가 있습니다. You know that can be true even if it is a Christian who's cursing Israel. 예, 그래서 그 저주하는 사람이 그리스도인이 만약에 저주한다 하더라도 하나님은 그 그리스도인에게 저주를 내리실 수 있다라는 거죠. And I have heard some independent fundamental Baptist people in America who came very, very close to doing that. They, cursing Israel. They didn't like Israel at all. 어, 그래서 이제 심지어는 독립심내교의 성도라고 하시는 분들 자, 자체도 이스라엘을 싫어하고 막 저주하는 걸 보셨다라는 거예요. Now Paul shows us that God has indeed set Israel aside, but He has definitely not stopped loving them. 예, 하나님께서는요 지금 그들을 잠시 이스라엘 옆으로 제쳐 두셨지만 절대로 그들을 사랑하는 일마저도 멈추신 것은 아니다라는 거죠. They are still the apple of his eye. 예, 그들은 여, 아직도 하나님의 그 눈안의 사과 같은 존재라는 것이죠. And next week we're going to consider the riches made available by Israel's rejection. 예, 그래서 우리가 다음 주는 이스라엘의 그 거절로 인해서 이방인은 우리가 부유하게 됐다라는 사실 그것을 살펴보도록 하겠습니다. Read ahead there and you'll see what I mean. 네. What? Read ahead. Okay. And okay. you'll see what I mean. Yeah. 그래서 예습 좀 해보시라는 겁니다. 예, 한번 미리 읽어보시라는 거예요. All right. Pastor Kim, would you please close? 예, 기도하고 마치겠습니다. 감사합니다. 오늘 하나님께서 이스라엘을 잠시 잠깐 옆으로 이렇게 제껴 놓으셨지만 그렇다고 해서 그들을 하나님이 포기하시거나 그들에 대한 사랑을 멈추신 것이 아니다라는 사실 우리가 다시 한번 살펴보았습니다. 하나님께서 한번 아브라함을 통해서 맺으신 언야 그것을 하나님이 끝까지 비록 이스라엘이 불성실하다 하더라도 
하나님은 스스로 자신에게 약속한 것을 지키신, 지키시는 놀라운 분이시다라는 사실을 우리가 다시 한번 확인할 수 있는 기회, 기회가 되었습니다. 주님 이것이 사실이라면 하나님께서는 우리에게도 동일하게 신실하셔서 한번 구원해 준 우리를 하나님은 영원히 버리시지 않고 또 하나님은 항상 우리를 함께해 주시고 사랑하신다라는 사실에 힘입어 비록 우리의 어려움이 오고 고통이 오고 우리 인생에 고난의 시간이 오고 심지어는 하나님이 안 계신 것 같다라는 의심이 들다 하더라도 하나님은 여전히 함께하시고 또 우리를 위해서 배후에서 우리가 알지 못하는 방법을 통해서 섭리적인 방법으로 일하신다라는 사실을 믿고 우리가 항상 하나님을 가까이 할수 있는 저희가 되도록 도와주옵소서 지금 하나님을 저버린 이스라엘은 하나님이 자신들을 버렸다라고 거꾸로 생각할 것입니다. 그러나 그것은 사실이 아닙니다. 오늘 말씀을 봤었을 때. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 원하는 바, 기도하는 기도가 이루어지지 않을 때 하나님이 나를 버리셨고 또 심지어는 나의 구원에 확신조차도 의심이 될 때가 있는데 그것은 다 사실이 아닙니다. 하나님은 신실하시고 그리스도를 통해서 우리에게 주신 구원의 언약을 통해서 항상 그것을 지키시고 또 영원 불변으로 그것을 이루실 것입니다. 우리가 그 사실을 믿고 항상 하나님 앞에 더 나아가는 뒤로 물러서는 사람들이 아니라 이스라엘처럼 하나님께 더 가까이 하는 사람이 되도록 저희들을 격려해 주시길 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다.